വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെലൽ ലേണിംഗ് അനഗാമിസ് ആണ് മക്കളെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ലേ പരീക്ഷത ഇങ്ങ് എടുക്കാനായില്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് എന്തിനാ വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് മിസ് ലൈവിൽ വരും അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമുക്കൊരു സൈലം നടത്തിയിട്ട് ഒരു മോഡൽ എക്സാം ആയിരുന്നു എന്റെ മക്കൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ വേഗം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും മക്കളൊന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ വേഗം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ മിസ് അധികം നേരം വെക്കാതെ നമ്മൾ ഡിസ്കസിന് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് പരീക്ഷക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഇവിടെ വൻകരകളെ കുറിച്ചൊരു ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒഴിഞ്ഞ കളത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ വൻകര എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയൊക്കെയുള്ള എവിടെയാണ് ഏഷ്യയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദെൻ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വലുപ്പത്തിൽ എന്താ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരാണ് അതേപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷനിലും രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്താണുള്ളത് അന്റാർട്ടിക്കനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ പറയാൻ സാധിക്കും തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക അതേപോലെ തന്നെ വലുപ്പത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനക്കാരാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ദെൻ വൻകര ദ്വീപ് ചെറിയ വൻകര കങ്കാരു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എവിടെയായിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഓഷ്യാനിയ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഷ്യാനിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് വൻകരയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് കോണ്ടിനെന്റ് ആയിരുന്നത് ഓഷ്യാനിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് യെസ് ഓസ്ട്രേലിയ വൻകരയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ദാ മിസ്സിതാ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മക്കളെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ടു കഴിഞ്ഞ് ത്രീയും ഫോറും എവിടെ മിസ്സ് എന്നിട്ട് ഫൈവ് ആണ് തുടങ്ങി സിക്സ് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഒന്നും അടിക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഈ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ എന്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇവിടെ മിസ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു അത് വണ്ണിന് ആൻസർ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ടൂനും ആൻസർ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ത്രീക്കും ഫോറിന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈവിന് ഇല്ല ആൻസർ ഇല്ല സിക്സിന് ഉണ്ട് സെവൻ ഇല്ല സോ ആ നമ്പറാണ് മിസ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതിന് ആൻസേഴ്സ് ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മളെ എന്തായിരുന്നു വൻകരേന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഷ്യാനിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൻകര ഏതാണ് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലും എന്റെ മക്കൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോയാലടാ നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രാചീന തമേകത്തിൽ ഓരോ തിണകൾക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ പ്രാചീന തമേകത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ചിന്തയിൽ ആൻഷ്യൻ തമേകം ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചർ റൈറ്റ് ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമേകം ഗിവൺ ബിലോ സോ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലേസസ് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് പ്ലേസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് മരുതംകുയി മുല്ലക്കര പാലത്തറ മരുതു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം പാലക്കാട് അവിടെ പാല അറിയുമ്പോൾ വരണ്ട പ്രദേശമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് സ്ഥലമാണ് അടാ നമ്മുടെ മരുതം കുയ് മരുതം കുയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുതൂർ ഇത് നമുക്ക് അല്ലേ മരുതം കേട്ടല്ലേ വയൽ പ്രദേശമാണ് മരുതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലം നോക്കിക്കേടാ ന
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെപ്റ്റ്യൂഡ് ഇനി മക്കൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് തരികയാണ് സൗരയൂഥത്തിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്ക എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം മാർക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം മാർക്ക് ചെയ്യണം ചന്ദ്രന്റെ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് എടാ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ ഏതാ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയ പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനിതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ വ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വ്യായമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ജുബിറ്റർ ആണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ജുബിറ്ററിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ജുബിറ്റർ ആണ് എന്താണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആൻസർ ചെയ്തു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം ഏതാന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുധനാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഖം അതാണ് നമ്മൾ ബുധൻ ശുക്രൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് യെസ് മെർക്കുറിയാണ് എന്താ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹം മെർക്കുറിയാണ് സൂര്യനോടും എന്താണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എടാ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു അല്ലെ ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തു ചന്ദ്രൻ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ദ പ്ലാനറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് മൂൺ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് എന്താണ് ചന്ദ്രൻ ഉപഗ്രഹമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കുള്ളൂ ചന്ദ്രനാണ് അപ്പൊ എവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഭൂമിക്കുട്ടി യെസ് ദാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്കുട്ടി ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആൻസർ ചെയ്തു ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം ഹോട്ടസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഷൈനും എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ യെസ് നമ്മുടെ ശുക്രൻ വീനസ് ആണ് അപ്പൊ വീനസ് എവിടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വീനസിനെ യെസ് 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 ദാ വീനസ് അപ്പൊ വീനസ് ആയിരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷൈനും ഉള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വീനസ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓൾറെഡി മക്കൾക്ക് ഓർഡർ അറിയാം ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാം ശനി യുറാൻ സ്റ്റെപ്പ്യൂർ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ആ ഓർഡറിൽ ഇവിടെ മെർക്കുറി വീനസ് മാസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ എന്താണ് മക്കൾ കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യണം കേട്ടോ പരീക്ഷക്ക് ഓക്കെ അല്ലേടാ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോയാലും മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഗംഗാ സമതലത്തിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആര് മാർക്കു സഹായകരമായി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് അയൺ ഹാൽ ആരിൻസ് ടു ഓവർകം ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഹിനസ് ഓഫ് ദ ഗംഗാറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചെമ്പ് വെങ്കലം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഹൗ ഡസ് അയൺ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം കോപ്പർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ഓഫ് ദ ഗംഗാറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗംഗാ സമതലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആര്യമാരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മൈതേത് ദോഹ ലോഹങ്ങളായിരുന്നു എടാ ചെമ്പ് കൊണ്ടും വെങ്കലം കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച ലോഹങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ബാഡ് എന്താണ് It was very difficult to clear the trees till the hard soil. That's why we had to clear the hard soil. It was very difficult to do this. So, why did we do this? We had to clear the fire. We had to clear the fire. But, why did we do this? We had to clear the fire. 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 We
അപ്പൊ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഗംഗാ സമതലത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത് ഏതാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യൂലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം റൈറ്റ് നോട്ട് ഓൺ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഓൺ ദ കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ കന്നുകാലി വളർത്തലിൽ നിന്നും കൃഷിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇവർ എന്തു ചെയ്തു സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു അല്ലെ ഒരു സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ കാർഷികോൽപാദനം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കൂടി വന്നു ദെൻ മിച്ചം വന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ട്സ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയില്ല മക്കളെ അപ്പൊ ഇനി പ്രവർത്തനം അഞ്ചിലേക്ക് അഞ്ചാമത് പ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് റെഡി അല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കൾ റെഡി അല്ലേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലും വന്നത് നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ പിന്നെ പരീക്ഷക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ലൈവിൽ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ അതേടാ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ലൈവ് മിസ്സായ ആളുകൾ ഇനി മിസ്സാക്കരുത് എല്ലാ ലൈവിലും വരിക മിസ്സായ ആളുകൾ നമ്മൾ മുന്നെ കഴിഞ്ഞ ലൈവുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണാം കേട്ടോ സെറ്റാക്കണേ അടിപൊളിയാക്കണേ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മേടാ മഗതയുടെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് മഗതയുടെ അല്ലെ മഗതയുടെ വളർച്ച വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നടന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ വളർച്ച ഘട്ടത്തിന് ഓർഡർ കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്താലടാ യാസ് നമുക്കിതൊന്ന് ഓർഡർ ആക്കട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വന്നു പോയത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയതാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഓർഡർ ആക്കടാം എന്താണ് മഗതയുടെ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം ഇവര് ഇരുമ്പ് കൽപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുമ്പ് കലപ്പ ഉപയോഗിച്ച് നിലം ഉഴുതു മറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് അയൺ ഫ്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് അയൺ ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെ ലാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു കാർഷികോൽപാദനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്ത് അല്ലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് കാർഷികോൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു രണ്ടാമത് സ്റ്റേജിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്താണടാ യാസ് വാണിജ്യ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധി സാമ്പത്തിക മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് ട്രേഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് ലെഡ് ടു ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് മൂന്ന് ഇതാണ് നാല് ഏതാണ് ഇവര് സൈനിക സൈന്യ രൂപീകരണത്തിന് സഹായിച്ചു അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ വളർന്നു വന്നോട് അവർ വെൽത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സൈന്യത്തിന്റെ രൂപീകരണം വെൽത്ത് യൂസ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മിലിറ്ററി അവരെ സ്വത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സ്വത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈന്യം രൂപീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു അവസാനം മഗത എന്താണ് ഒരു രാജ്യമായി വന്നു മഗത എന്തായി ബിക്കം എ വാസ്റ്റ് കൺട്രി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മക്കൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതിന് മകതയിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ മിസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് കറക്റ്റ് എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എവിടെ രണ്ട് എവിടെ മൂന്ന് എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട അപ്പൊ ഇതാ മിസ് ഇവിടെ ഓർഡറിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ കിട്ടും എന്റെ മക്കൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹം സമ്പത്ത് കല എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണ് സൊസൈറ്റി എക്കണോമി ആ ആ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാ പറഞ്ഞത് അവരെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഇവര് ചാതുർവർണ്ണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വിഭജനം എന്തിനു ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു സോ അതായത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര എന്ന സൊസൈറ്റി എന്താണ് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ കാർഷിക പ്രവർത്തികളൊ
സെറ്റായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അടുത്തത് പ്രവർത്തനം എയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൊടുത്ത് തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തി തിരുത്താനാണ് പറയുന്നത് സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണോ സൂര്യനാണോ നമുക്കറിയാം അതെന്താ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു റെഡ് പെന്നോട് റോങ്ങുന്നത് അല്ലെ തെറ്റാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ദ ഏർത്ത് ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം നോ എന്താണ് സൺ ആണ് അല്ലേ സൺ ആണ് നമ്മുടെ സൂര്യനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണടാ നമ്മുടെ സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സി ആണ് ക്ഷീരപഥം എന്താണ് മിൽക്കി വേസ് ദ ഗാലക്സി ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം അതെന്താണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കാം എന്താണ് ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നോക്കിക്കേടാ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് നയൻ ആണോ അല്ല എത്ര പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എത്ര പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് മക്കളെ ഉള്ളത് എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് സൗരയൂഥത്തിലുള്ളത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഭൂഷു ഭൂഷാവ്യാഷു നെറ്റൂൺ അടക്കം നെട്ട് ഗ്രഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്തൊക്കെയാണടാ ഭൂഷു ഭൂഷാവ്യാഷു നെറ്റൂൺ അടക്കം നെട്ട് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യായം ശനി യുറാനസ് നെപ്യൂൺ കൃത്യായില്ലേ അപ്പൊ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളാട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് തെറ്റിടണം തെറ്റിടണം തെറ്റിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഇനി നോക്കിക്കേ സൗരയൂഥത്തിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിനായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏക ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാ പറഞ്ഞത് അത് എന്റെ മക്കൾ തയ്യാറാക്കൂലെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാ നമുക്ക് എന്താ ഭൂമിയിൽ ജലം വേണം അതേപോലെ തന്നെ വായു വേണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്റെ മക്കൾ എന്താ ഒരു ഷോർട്ട് കുറിപ്പ് എഴുതി തയ്യാറാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേടാ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് പ്രവർത്തനം എട്ടാണ് ലോക ഭൂപടത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുക മക്കളെ ഇത് തെറ്റരുത് കാരണം ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ലോക ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലടാ നമുക്ക് വൻകരകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കോണ്ടിനൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ എടുക്കും ലോക ഭൂപടത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കളർ ഒരു പച്ച അടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം വടക്കേ അമേരിക്ക ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ മക്കള് മാർക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദാ മിസ്ദ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോർത്ത് അമേരിക്ക അറ്റ്ലാന്റിക് ഹോഷ്യൻ ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോക ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ മറന്നു വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലടാ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തൽക്കാലത്തെ നമ്മൾ വൈകിട്ട് പോയാ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ എല്ലാവരും ഇന്ന് രാത്രി ദേവി മണിന്റെ ലൈവിൽ പങ്കെടുക്കലെ നമുക്ക് തമർക്കണം പൊളിക്കണം സെറ്റ് ആക്കണം പവർ ആക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് നമുക്ക് കാണാം മടി പൊളിയാക്കാം എക്സാമിന് മുന്നിലുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള എന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് തകർക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് കാണണ്ട അപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാം കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓ